nous lui confions notre propre carte de crédit. Dans la main, j'ai une carte qui est un petit peu différente des cartes bancaires françaises habituelles qui ont toute une puce. Celle-là n'en a pas. Donc elle se situe un peu dans le même cas que la carte d'un touriste étranger qui, qui serait en France. Alors ça a un avantage, c'est qu'il n'y a que la piste magnétique à copier si on veut faire un double de, de cette carte-là. Copier la puce, euh, c'est pas facile. Copier une piste magnétique, c'est beaucoup plus simple. Donc regardez un petit peu comment se présentent les pistes magnétiques d'une carte bancaire ou, ou autre. Donc pour ça, j'ai une poudre de perlimpinpin, fabrication maison. Il me suffit de tremper la carte dedans, l'essorer un petit peu, et on voit apparaître des choses, des choses qui se présentent sous la forme de petits bâtonnets qui codent des 1 et des 0. Ce sont toutes les informations, nom, numéro de compte et même code secret. Donc je lis la carte. Voilà, le contenu de la piste s'affiche sur l'écran. Il y a ensuite tout un tas de manipulations à effectuer. Mais à l'arrivée, Gérard peut recopier les données bancaires sur n'importe quelle carte munie d'une piste magnétique. Après l'avoir effacée à l'aide d'un petit aimant, il peut maintenant la réencoder. Dans le cas présent, c'est une ancienne carte de fidélité de station-service, périmée depuis euh, une dizaine d'années, que je vais passer dans mon lecteur. Alors, à une vitesse bien régulière, le bip m'indique que l'opération s'est bien terminée. Et voilà la copie. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour faire à peu près les mêmes opérations. Direction le distributeur de billets le plus proche. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire là bah, D'utiliser une copie de votre propre carte. Que vous avez mis où Sur une euh, carte de fidélité de station service. Le distributeur accepte la carte comme si de rien n'était. Combien oh bah euh, faites, euh, faites 100 euros. Hein. Le système informatique de la banque n'y a vu que du feu. Oh bah. <rire> Donc là, vous avez retiré 100, 100 euros. euros avec une carte de fidélité de station service. Périmée. Et dans les magasins, c'est encore plus simple. Le code n'est même pas nécessaire pour la transaction. Démonstration dans un restaurant avec la copie d'une de nos cartes bancaires. Vous laissez cette carte, pour dire que ça fonctionne Ouais, on peut essayer, mais euh, je sais pas, il n'y a pas de carte à plus. Ça ressemble pas à une carte euh, de crédit. On va toujours essayer. Je mets juste un euro hein, pour euh, faire le test. Donc je la passe dans le lecteur. Autorisation en cours pour l'instant euh, classique. Même accepté. Ah, je sais pas comment vous avez fait, mais effectivement, ouais, c'est euh, surprenant. Il ne reste plus qu'à faire une petite signature. Et c'est bon. 